സാറ് നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളോളം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ദ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരനപ്പേറ്റ് കെപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ടെൻ മൈക്രോഫാരറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു ടു ഹാഫ് ആൻഡ് മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് മീഡിയം ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിക്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആണേ ഡി അകലത്തിലാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി അകലത്തിൽ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അക ഇതിൻ്റെ അകലം നേരെ ഹാഫാക്കി കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പകുതിയാക്കി അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് നടുക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് വയ്ക്കും ആ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്ത് വാല്യൂ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പടം വരച്ച കാണിച്ച് തരാം നോർമലി നമ്മുടെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പം ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം ഡി ആണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ് നടുക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സോറി 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 ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഡി പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അകലം നേരെ പകുതിയാക്കി പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ് ഈ അകലം ഹാഫ് ഡി ബൈ ടു ആക്കി നടുക്കൊരു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചു എഫ് സെലൺ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഡാഷ് എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് എത്രയാണ് പത്ത് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് കേട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ പത്ത് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഡാഷ് നമുക്ക് സി ഡി എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം സി ഈക്വൽ ടു എഫ് സെലൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സി ഡാഷ് എന്ത് ചെയ്യണം സി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെലൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഡാഷ് മീഡിയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഫ് സെലൺ ആറ് വരണം എഫ് സെലൺ സീറോ എഫ് സെലൺ ആർ എ ബൈ ഡി എന്നെഴുതി വരും കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെലൺ സീറോ എ എഫ് സെലൺ ആറിന് വരും സിക്സ് ഡി ക്യു ആറും ഡി ബൈ ടു ഇ ടു നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ സി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെലൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ടു മേളിൽ പോകുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആവും ഓക്കെ എഫ് സെലൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് സി എന്ന് എഴുതാം ഇ സി സി ഈക്വൽ ടു എഫ് സെലൺ സീറോ എ ബൈ ഡി മീഡിയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡി അകലത്തിൽ എ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പത്ത് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് കണ്ടോ പത്ത് അപ്പോൾ ഇടാമല്ലോ പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റേക്ക് വരാം പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈക്രോഫാരഡ് എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈക്രോഫാരഡ് മൈക്രോഫാരഡാ മ്യൂ എഫ് മ്യൂ ആണേ മ്യൂ 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 യു അല്ല മ്യൂ മ്യൂ എഫ് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മ്യൂ എഫ് ആണ് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ആർ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഉപയോഗം യൂസ്ഡ് ഇൻ റഡാർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റഡാർ സിസ്റ്റം മൈക്രോവേവുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോ വേവ്സും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ മൈക്രോവേവ്സും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനാസ് മൈക്രോവേവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനകൾ മൈക്രോവേവ് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനകളെയാണ് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റാ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വലിയ റിസർച്ച് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം മെറ്റാ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് 
into R S is equal to I G G. That's our equation. Okay. G is equal to what? 10 ohm. Our conductivity is equal to R S. All right? R S. In this, substitute the values of I minus 0.05 i alle 0.05 i adayade ivadathu 5 percent aanu edhi irikkunnathu pidikkunnundo 5 percentage bracket open seri bracket open then baakiyulla value rs is equal to endana 0.05 g g thandittundallo appo nu ezhudha बाकी ओके, सो R S इस इक्वल टू 0.5 टन नो उन्नत मल्टीप्लेन में 0.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.05 इस इक्वल टू अतरे इटम पत्ते बाय पत्तन बन गया तो पत्ते बाय पत्तन बदल ओ पत्ते बाय पत्तन बदल ओ कर दो पत्ते बाय पत्तन बदल उन्नत चल रहा करो अपने नगर के लिए पत्ते बाय पत्तन बदल उत्तर ए आटो अद या कई पार्टी पर स्टाडेड टाइप ऑफ चौदह स्थिर चोदी टाइप ऑफ चौदह द वैल्यू ऑफ बोर रेडियो बोर रेडियो टू नयन इंटू टन रेस टू माइनस इलेवन मीटर बोर रेडियो वैल्यू डायरेक्ट चौदह कड़कों पड़ पढ़ी टाइप ऑफ क्वस्टन दें द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडिया सब्सटी डेस् और रेडियो आक्टीव सब्सटी हाफ लाइफ पीरियड मुपद दिवस दें वाट ईस टाइम फोर थ्री बै फोर ऑफ दि ओरीजल मू डिग्रेट ओके अब नमु ओर भाग पर नमक तंदा हाफ लाइफ पीरियड तंदे टी हाफ मुपस मुपद ओके नमक एन ईक्वल टू एनोट इंटू वण बै टू हॉल टू एन इतर नक्वेशन आाफ लाइफ कहशेषिक्लियर एलमेंट कंपिड़ा एन ईक् एनोट इंटू वण बै टू हॉल टू एन अब इवे एनोट एनीष्यल एम आदमी एम इत्र हाफ लाइफ कहशेषिका एन पर ईर फोर्मुला पढ़ी चल कल पक्षे इतने पढ़ी कुछ एलुपे मे इक्वेशन के लोग लोग वे एन हाफ लाइफ एन आोटल टाइम टी हाफ हाफ लाइफ अब आोटल टाइम एन हाफ लाइफ अलव स्मोल ओके अब नमक अब इवे चौदह वाट फोर थ्री बै फोर ऑफ दि ओरीजल मू डिग्रेट अदायजल एमौि नाल मूं भाग शोषण संभव पीटो अदायदम एनोटू आोट शोषण संभव एंटू अदोट बै फोर मारू अब नष्टपेत्र नष्टप्री बै फोर एनोटो अब आदमी मुका भाग डिग्रेटी अब बाकी काल भागमल अब नाल मू भाग डिग्रेटी बाकी नाल भागेषिका एत्र सामयम इवड़े चौदह चौदह 
എത്രയാണ് സോറി എൻ നോട്ട് ബൈ ഫോർ കേട്ടോ എൻ എൻ ബൈ ഫോറിലെ എൻ നോട്ട് ബൈ ഫോർ ആദ്യമുള്ളത് നാലിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ നോട്ട് ആ എൻ നോട്ടിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കർപ്പൂരം കത്തിപ്പോകുന്നു കർപ്പൂരം ആവിയായി പോകുന്ന പോലെ ആവിയായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക മുക്കാൽ ഭാഗം പോയി ബാക്കി കാൽഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എൻ നോട്ട് എൻ നോട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ പോയി ബാക്കിയുള്ള എത്രയാ എൻ നോട്ട് ബൈ ഫോർ കാൽഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ നോട്ട് ബൈ ഫോർ കാരണം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആളുടെ അളവാണ് അപ്പോൾ എൻ നോട്ട് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഹോൾ ഡേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എൻ നോട്ട് എൻ നോട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഹോൾ ഡേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഹോൾ ഡേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാവേണ്ടത് തുല്യമാവണം അതായത് എൻ ഇ കൊണ്ട് എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് എത്രയാണ് മുപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത് ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എത്രയാണ് അറുപത് ദിവസം സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു ലെൻസസ് ഓഫ് പവർ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ആൻഡ് മൈനസ് ടു ഡി ആർ കമ്പൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് ലെൻസുകളുണ്ട് ലെൻസിന്റെ പവർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആറ് ഡിയും മൈനസ് ടു ഡിയും ഈ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയോപ്റ്റർ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയോപ്റ്റർ അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ഡയോപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ടു ഡയോപ്റ്ററും ഉണ്ട് ആർ കമ്പൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെൻസിൻ്റെ പവർ വെറുതെ സംവിധാ മതി പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു അല്ലേ അതായത് സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അവരുടെ മൈനസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡയോപ്റ്റർ ഇനി പവറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പവർ ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എത്രയാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് രണ്ട് ലെൻസുകൾ അതായത് ആറ് ഡയോ അപ്പം നമുക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡയോപ്റ്റർ രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് എത്രയാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കർ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അൻപതായിട്ടുള്ള അൻപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ഡയോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആവും ഒറ്റ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ വരുവുള്ളൂ ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പോർഷൻ വരും ഇനി ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് നാല് ഡയോഡുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ അവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിലൊക്കെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി
of a force 2i plus 2j plus 5k about the origin. Uh, the force act on the particle was position vector is i minus j plus 2k. Apo vector format will tanda yinna chayya amandhi tendi dhamadhi torque in equation tau is equal to f cross s. One of the force into perpendicular distance. That's what we call fs sin theta. Now we call it f cross s. Thandhi tendi. Apo plus a minus a plus a. i a j a k a. f f f a. f a thrayana 2. 2, 2, 5. Apa koefisien? 2, 2, 5. Untuk koefisien itu tarik itu. Ah, ini koefisien. 1 na minus 1 na 2. 1 na minus 1 na 2. Kandung. Ada ini dia. Plus i indu, i indu. I will put untuk kolor orang kalau iya. 2 indu 2, 4 minus 5 indu minus 1, minus 5. Or plus 5. Okay. Then ada tu minus mana? Minus j. Minus J, bracket open. J ulpudna kolor orang kalau yang nama, J ulpudna rowing kalau yang nama. Pakai yang mana? Two into two, four minus five into one, five. Ada tu plus K, plus K, plus K. Apa ini? K ulpudna kolor, K ulpudna rowing kalau yang nama. Apa ini? Ibu ni matra ni, ibu ni, ibu ni, ibu ni, ibu ni. Two into minus one, minus two, minus 2 into 1, 2. Okay. That is equal to 9i. 9i. Now, we have to minus 1. This is minus 1. Plus 1. Plus j cap. Random minus 1. Minus 4k cap. 9i plus j cap minus 4k cap. 9i plus j cap minus 4k cap. And now, there I. Okay, panggil ni anak cross product itu dah mesti. Apa equation hari ni anak cross product itu dekat ni. Jadi, anak kita vektor yang orang itu faham tu, cross product itu dengan orang itu detail itu parah ini. Apa apa itu ni anak. Pada cedah praktis anak itu petang ni cedah dekat. Alangkah itu samsi ini. Kita, pada hari itu alangkah itu vektor motion ni plane ni vektor ni orang faham plus one faham tu lah. Jadi, faham na apa no kita orang itu siang kita. Alangkah itu how to calculate the cross product of two vectors ni. Berdaya Google search itu kita orang ini. Kita, pada urut ini anak ini utar ini tu share. Okay, apain dari itu terancam jodohnya orang dah, lebaran orang naik untuk pergi ya, all the best.